Shalom kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC di mana berada dan hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bersaat teduh. Mari sama-sama sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa terima kasih buat hari yang indah, hari yang luar biasa. Kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama. Roh Kudus bukakan kebenaranmu untuk kami boleh belajar bersama-sama. Di bulan ini dengan tema ketaatan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firmanmu. Haleluya. Amen. Kekasih Tuhan, senang sekali kalau kita uh, diberi kesempatan di bulan April ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan masih dalam tema ketaatan, kita tahu bahwa ketika Tuhan memulihkan kita atau lebih tepatnya ketika kita dipilih oleh Tuhan. Oleh karena kita percaya kepada dia. Ada hal yang menarik yang ditulis dalam kitab Yeskiel. Lebih tepatnya dalam Yeskiel pasal yang ke-36. Ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan setiap umat kepunyaannya, milik kepunyaannya, kekasih hatinya, anak-anaknya. Memiliki ketaatan, bukan ketidaktaatan. Kita ingat bahwa apa yang dipertontonkan Adam di Taman Eden, yaitu ketidaktaatan itulah yang menjadi ketidaksukaan daripada Tuhan. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh Alkitab, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, itu adalah hal yang sangat disuka oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika dia memilih kita, hal yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya kita menerima roh kudus, tetapi kita mau dipimpin roh kudus. Dan lebih lagi kita hidup di dalam ketaatan. Karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru, Bukan hati yang memberontak, tetapi hati yang taat. Itu sebabnya saya mendorong, mengajak semua kekasih Tuhan, terutama keluarga BMC. Mari jadi anak-anaknya, jadi umatnya, jadi gerejanya yang taat. Tapi taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Taat kepada perintah yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Sekali lagi, Ketaatan kita akan menolong kita mengalami hal-hal yang baik. Dan Tuhan sendiri tidak pernah menginginkan kita mengalami yang buruk. Mari kita lihat lagi bagaimana Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dia mengingatkan dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Perhatikan, Paulus melihat bahwa dulu jemaat Galatia itu berlomba-lomba untuk mengerjakan yang baik. Lalu sekarang didapati oleh Paulus bahwa jemaat ini tidak lagi menuruti kebenaran, tidak lagi mentaati kebenaran. Ayat yang ke-8, ajakan untuk tidak menuruti lagi. Bukan datang dari Tuhan atau dia yang memanggil kamu. Tapi ayat sembilan, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Tuhan senang dengan ketaatan. Tuhan sangat mengapresiasi setiap ketaatan. Tetapi ketidaktaatan itu digambarkan oleh Alkitab seperti ragi yang menghamirkan. Ingat ragi itu mengembang. Jadi hati-hati dengan ketidaktaatan. Sekali kita tidak taat dan kita merasa nyaman, kita akan terbawa terus dalam ketidaktaatan, ketidaktaatan, pemberontakan, pemberontakan. Sekali kita melakukan ketidak atau sekali kita melakukan ketidakbenaran, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan ketidakbenaran, ketidakbenaran yang lain. Sehingga tanpa disadari, kita menjadi pemberontak. Ingat, ketidaktaatan itu seperti ragi yang mengembang. 
Dia akan bisa merusak semua yang baik. Itu sebabnya saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan, terutama jemaat BMC. Mari belajar kembali untuk taat. Karena ketaatan itu disukai oleh Tuhan. Ketaatan kita akan kebenaran sangat diapresiasi oleh Tuhan kita. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Selamat pagi dan mari bersama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini kalau kami boleh kembali bersaat teduh. Kau ingatkan kembali tentang ketaatan. Karena engkau sudah memberikan hati yang baru. Dan engkau tidak inginkan ketidaktaatan itu ada pada kami. Karena ketidaktaatan itu sama dengan ragi. Yang akan sanggup merusak semua yang baik. Bahkan ketidaktaatan akan membawa kami kepada ketidaktaatan-ketidaktaatan. Dan itu akan sangat merugikan kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan pagi ini, hamba berdoa. Biarlah semua kekasih Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang taat. Terutama taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapak curahkan. Sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amen. Tuhan berkati kita semua. Shalom.